నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఉత్కంఠ రేపుతున్న అమెరికా ఓట్ల లెక్కింపు అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేల్చనున్న స్వింగ్ స్టేట్స్ విజయం తమదే అంటూ ట్రంప్ బైడెన్ ధీమా ఎవరు గెలిచినా స్వల్ప ఆధిక్యంతో గట్టెక్కే అవకాశం అగ్రరాజ్య ఎన్నికల్లో నలుగురు భారతీయ అమెరికన్ల సత్తా డెమోక్రటిక్ పార్టీ నుంచి ప్రతినిధుల సభకు ఎన్నిక ప్రజా ప్రయోజనానికే నేతలపై కేసుల విచారణ వేగవంతం ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటుకు నివేదిక ఇవ్వాలని రాష్ట్రాలకు సుప్రీం ఆదేశం హైదరాబాద్లో ఐటీ విస్తరణకు సర్కార్ మరిన్ని చర్యలు రవాణా మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నామన్న మంత్రి కేటీఆర్ సన్నధాన్యాన్ని రెండున్నర వేలకు కొనాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ రేపు నల్గొండ కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నాకు పిలుపు అహ్మదాబాద్ వస్త్ర గోదాములో భారీ అగ్ని ప్రమాదం మంటలతో సంభవించిన పేలుళ్లు తొమ్మిది మంది దుర్మరణం ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలు ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ విపక్ష డెమోక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి జో బైడెన్ మధ్య ఆధిక్యం దోబూచులాడుతోంది ఇప్పటిదాకా నలభై ఒక్క రాష్ట్రాల్లో ఫలితాలు వెలువడగా బైడెన్ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ట్రంప్ రెండు వందల పదమూడు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు సాధించారు మొత్తం ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎలక్టోరల్ ఓట్లకు రెండు వందల డెబ్బై ఎలక్టోరల్ ఓట్లు గెలిచిన అభ్యర్థిని అధ్యక్ష పీఠం వరిస్తోంది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతోంది మొత్తం ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎలక్టోరల్ స్థానాలు ఉండగా ఇప్పటిదాకా నలభై ఒక్క రాష్ట్రాల్లోని నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు స్థానాల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి ఇందులో డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి జో బైడెన్ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు సాధించి స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉన్నారు ప్రస్తుత అధ్యకుడు రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండు వందల పదమూడు ఓట్లు కైవసం చేసుకున్నారు మరో తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లోని నూట ఒక్క స్థానాలకు ఫలితాలు వెలువడాల్సి ఉంది ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఐదింటిలో ట్రంప్ నాలుగింటిలో బైడెన్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు అయితే ట్రంప్ ఆధిక్యంలో ఉన్న ఐదు రాష్ట్రాల్లో డెబ్బై ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉంటే బైడెన్ ఆధిక్యంలో ఉన్న నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ముప్పై ఒకటి మాత్రమే ఉన్నాయి రెండు వందల డెబ్బై ఎలక్టోరల్ ఓట్లు గెలిచిన అభ్యర్థినే అధ్యక్ష పీఠం వరిస్తోంది స్వింగ్ స్టేట్స్ గా పిలిచే కీలక రాష్ట్రాల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన హవా నిరూపించుకున్నారు టెక్సాస్ లో ముప్పై ఎనిమిది ఫ్లోరిడాలో ఇరవై తొమ్మిది ఒహయోలో పద్దెనిమిది ఎలక్టోరల్ ఓట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు పదకొండు చొప్పున ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్న టెన్నెసీ ఇండియానాలు ఆయనకే జయకొట్టాయి పది స్థానాలున్న మిసోరీ తొమ్మిది చొప్పున ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్న అలబామా సౌత్ కరోలినా రాష్ట్రాల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ గెలుపొందింది ఎనిమిది చొప్పున స్థానాలు ఉన్న కెంటకీ లూసియానా ఏడు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్న ఓక్లహోమాలో ట్రంప్ జయభేరి మోగించారు నెబ్రాస్కాలో ఐదు స్థానాలు ఉండగా నాలుగు స్థానాలు ట్రంప్ దక్కాయి అక్కడి నిబంధనల ప్రకారం మెజారిటీ సాధించిన అభ్యర్థికి రెండు స్థానాలు వెళ్తాయి అవి కాకుండా నెబ్రాస్కాలోని మూడు కాంగ్రెస్ నల్ జిల్లాలోని మూడు స్థానాల్లో ఎవరు గెలిస్తే వారికి మూడు దక్కుతాయి ఆ మూడు జిల్లాల్లో రెండు చోట్ల ట్రంప్ ఒక చోట బైడెన్ గెలిచారు ఫలితంగా నెబ్రాస్కాలోని ఐదు ఓట్లలో నాలుగు ట్రంప్నకు ఒకటి బైడెన్ కు దక్కాయి ఒక ఫలితం రావాల్సిన పెన్సిల్వేనియా జార్జియా మిషిగన్ నార్త్ కరోలినా అలస్కాల్లో ట్రంప్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో డెబ్బై ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్నాయి అమెరికాలోనే అత్యధికంగా యాబై ఐదు ఎలక్టోరల్ స్థానాలున్న కాలిఫోర్నియాలో బైడెన్ ఖాతాలోకి చేరింది ఇరవై తొమ్మిది స్థానాలున్న న్యూయార్క్ ఇరవై ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్న ఇల్లినోస్ పద్నాలుగు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్న న్యూజెర్సీల్లో బైడెన్ గెలిచారు 
పదమూడు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్న వర్జీనియా పన్నెండు ఓట్లు ఉన్న వాషింగ్టన్ పదకొండు చొప్పున ఎలక్టోరల్ ఓట్లున్న అరిజోనా మసాచ్యూసెట్స్ పది చొప్పున ఎలక్టోరల్ ఓట్లున్న మినసోటా మేరీల్యాండ్ లో బైడెన్ గెలిచారు తొమ్మిది ఓట్లు ఉన్న కొలరేడో ఏడేసి స్థానాలు ఉన్న కనెక్టికట్ ఒరేగన్లలో బైడెన్ కే విజయం సాధించారు న్యూ మెక్సికో న్యూ హాంప్షైర్ రోడ్ ఐలాండ్ డీసీ బెర్మాంట్ డెలవేర్ హవాయిలలో డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి గెలిచారు నెవెడా మెయిన్ అరిజోనా విస్కాన్సిన్ రాష్ట్రాల్లో బైడెన్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రాల్లో ముప్పై ఒక్క ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉన్నాయి ఎన్నికల వేల అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అగ్రరాజ్యం వ్యాప్తంగా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు ముందు జాగ్రత్తగా అనేక ప్రాంతాల్లో వ్యాపారులు తమ దుకాణాలకు చెక్కలను అడ్డుపెట్టుకున్నారు ఫలితాల్లో అనిశ్చితి నెలకొని ఆందోళనలు జరిగితే తమ దుకాణాలు భవనాలు ధ్వంసం కాకుండా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు శ్వేతసౌధం వద్ద కూడా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు అల్లర్లు చెలరేగితే అణచివేసేందుకు నేషనల్ గార్డ్స్ కు చెందిన ఆరు బృందాలను మోహరించారు ఉత్కంఠ రేపుతున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పలు స్వింగ్ స్టేట్స్ ఫలితాలు కీలకం కానున్నాయి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఫలితాలు మలుపులు తిరుగుతూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి జార్జియా మిషిగన్ పెన్సిల్వేనియా నెవడా విస్కాన్సన్ రాష్ట్రాలు ఫలితాలపై ఇప్పుడు అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తంగా ఎవరు గెలిచినా స్వల్ప ఆధిక్యంతోనే అధికారంలోకి వచ్చేలా కనిపిస్తోంది కీలక స్వింగ్ స్టేట్స్ లో ఫలితాలు మలుపులు తిరుగుతున్నాయి విస్కాన్సన్ లో బైడెన్ ఆధిక్యంలో ఉండగా మిషిగన్ లో ట్రంప్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు విస్కాన్సన్ లో బైడెన్ కేవలం సున్నా పాయింట్ ఏడు శాతం ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు మిషిగాన్ లో ట్రంప్ సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం ఆధిక్యంలో ఉన్నారు మిషిగాన్ లో లెక్కించాల్సిన ఓట్లు డెమోక్రాట్లకు పట్టున్న ప్రాంతాల్లో ఉండడంతో తమ గెలుపు ఖాయమని బైడెన్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి బైడెన్ ఇప్పుడు ఆధిక్యంలో ఉన్న నెవడా విస్కాన్సన్ లను కాపాడుకుని జార్జియా మిషిగన్ పెన్సిల్వేనియాలో ఏదో ఒక రాష్టంలో గెలిస్తే అధికారంలోకి వచ్చినట్లేనని రాజకీయ నిపుణులు చెబుతున్నారు ట్రంప్ పరిస్థితి దాదాపుగా ఇదే విధంగా ఉంది అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీలో డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి జో బైడెన్ క్లీన్ స్వీప్ చేశారు నగరంలో ఉన్న మూడు ఎలక్టోరల్ ఓట్లను బైడెన్ కైవసం చేసుకున్నారు వాషింగ్టన్ డీసీలో బైడెన్ కు దాదాపు తొంభై మూడు శాతం పాపులర్ ఓట్లు లభించాయి ట్రంప్నకు కేవలం ఐదు పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే వచ్చాయి ఆరు లక్షలకు పైగా జనాభా కలిగిన డిస్టిక్ట్ ఆఫ్ కొలంబియాలో బైడెన్ రెండు లక్షలకు పైగా పాపులర్ ఓట్లు సాధించారు ట్రంప్ కేవలం పన్నెండు పేల పైచీలకు పాపులర్ ఓట్లు మాత్రమే పొందగలిగారు అయితే చిన్న నగరం కావడంతో ఇక్కడ ఎలక్టోరల్ ఓట్లు మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తాము విజయపథం వైపు వెళ్తున్నామని డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి జో బైడెన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నేపథ్యంలో మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి డెలావేర్లోని విల్మింగ్టన్ లో బైడెన్ ప్రసంగించారు ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేసిన బైడెన్ ఎవరు గెలవాలో నిర్ణయించాల్సింది ప్రజలేనని తెలిపారు ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు ఎంతో కష్టపడ్డారన్నారు ఎన్నికల ఫలితాల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితిపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అమెరికా ప్రజలపై పెద్ద మోసం జరుగుతోందని ఎన్నికల ఫలితాలపై సుప్రీంకోర్టులోనే తేల్చుకుంటామని అమెరికా అధ్యకుడు రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు పోలింగ్ ముగిసినా ఇంకా జరుగుతున్న ఓటింగ్కు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తామని తెలిపారు అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తన గెలుపు లాంఛనమేనని విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన ట్రంప్ ఈ రోజు సాధించే విజయం అద్భుతమైనదని వ్యాఖ్యానించారు తనకు మద్దతు తెలిపినందుకు అమెరికా ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు భారీ విజయోత్సవానికి సిద్దమవుదామని ట్రంప్ తెలిపారు గెలుపు సంబరాల కోసం రిపబ్లికన్ పార్టీ సిద్దంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చి తమ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు
The results tonight have been phenomenal. We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning. And we, as far as I'm concerned, we already have one. America Addiction Nicolo, Muslim La Madatu, Biden Kelabin Shunde, Democratic Addiction Abdir, the Joe Biden Ku, Dadapu Aravetomi the Satamandi, American Muslim Lu, O two base in a two or Sarvelo Telende, Padihiru Satamandi Matrame, Prasuta Addiction, Donald Trumpunaku Madati China to Veladende, America Lone Atipet, the Muslim Power Hakula Samsta, the Council on American Islamic Relations, CEIR, is Sarvelo Nirvain Shunde, America Nicolo is Ari Ricardo Stilo, Padilakshalamandi, Muslim Motor Lu, Tama Voto Hakuna Vinio Ginskunatlu, CIA Yar Telepende. Sarvelo Palguna Yenemi the Vandal and Alabhin Algumandilo, Yenabhin Algu Satam, Tamavotu Hakunu Vinio Ginskuna to Veladinshunde. Indulo Aravetomi the Satam Mandi Bidenku, Padihadu Satam Mandi Trumpunaku Votu Vesina to Perkunar. Rendevela Padaharuto Polchite, Trumpunaku Muslim La Madatu, Nalgu Satam Periginde. Agri Raja Enika Lo, Nalaguru Bharati, American Lumaro Sari, Pratinidula Sabaku Enika Yer, Bharata Santa Tikichandina, Raja Krishna Murti, Varusaga Mudo Sari, America Pratinidula Sabaku Enika Yer, Democratic Party Terpuna Porti Chesina Krishna Murti, Debayukasatam Motlu Kaivasan Chesconi, Pratyadi, Preston Nelson Pai Vijayam Satin Sharp, California Nunchi, Ami Bira, Varusaga Aido Sari Gilipundar. Maro Bartha Santati, Congress of Bido, Rokha Nakuda, Barasaga, Modo Sari Vijian Sadin Sharp, Washington Rostam Nunchi, Ramila Jaipal, Modo Sari Gilipundar, Viranta, Democratic Party Kishan Dinavari. America Addiction in Nicola Votla like Impujer Gutunavela, Washington Low Police Lu, Nirisana Karula Madhya Garshana Churcheskunde, Washington Loni, BL Lim Plaza Vada, Palitala Kusam Kundaru Andur and a Chepataga, E. Gatana Jarigende, Vandala the Nirisana Karalu, Nina Dalu, Dutyalu Chestu, Votla like Impukosam demand Jesaru, Trumpu the Tolagin Chalani, Trumpu Yepudu, Abadali Chebutar and two, Banner Lu Brothers in Cherub, Police Lu Virani Adukunar, Idish Veta Sodanik Sami Pumlo Jarigende, A Sami Mlo Addiction to Donald Trump, Akadit and a Sunni Hitra Tokalisi, Yenikala Palitalu. Dubaco Pay and Nicolo Tama de Vijimani, Pradhana Partilo, Yavari Dima Varu Victan Yastanar, Yenabai Mudusatam, polling Namudu Kavadam Pai, Yavari Vislation and Lovaru Munikipoyar, Bari Adikem to Gelustamani, Terasa, Vishwasam Victan Chestande, Tama Vijim Kayamani Bajapa, Congress, Anchana Vestanai. Dubaka Upay and Nikanu Pradhana Party, Prati Stat Makungatis Kunai. Dubaka Gandapai, Jenda, Yegura Vialani Lakshimto, Bistru the Pracharam Nirvahim Shai. Aro Panalu, Savalu, Bimar Salato, Niyoja Kavarga, Rajaki and the Vede Kinshai. Adikara Party, Terasa Topatu, Bajapa, Kangdes, Gelupe Lakshanga, Prajal Loki Villai. Trimukha Porulo, Prati Water Ukila Kame Kavadamto, Water and Prasan and Cheskun in the Ku, Aya Party Luthi Rangas from Inshai. Palitanga Upay and Nikalo, Bariga, Poling Namoda in the Niyoja Kavargamlo, Laksha, Tombay and Vivela Yedu on the Yabai Aramandi voter Lundaga, Vinilo Laksha Aravai Nalguela, Nuta Tombai Renduandi, Oto Hakuno Vinio Ginskunar, Gata Assembly in Nikalo, Yenampai Aru Point to Rendu Nalgusatam Namudukaga, Isari Yenampai Rendu Point Aru Okasatam, Voto Visar, Gatam Kante, Mudunar Satam, Tagina Patiki, Upe and Nikalo, East Tailo, Voto Haku Vinio Ginskodam, Visayanga Bavistunar. ఈ పోరులో ప్రధానంగా తెరాస భాజప పోటా పోటీగా ప్రచారం నిర్వహించాయి సంక్షేమ పథకాలే ఆయుధంగా తెరాస ముందుకెళ్లగా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ఎత్తి చూపుతూ భాజప కాంగ్రెస్ ప్రజల్లోకి వెళ్లాయి సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారులు పెన్షనర్లు బీడీ కార్మికుల ఓట్లతో గెలుపు నల్లేరుపై నడకి అవుతోందని గులాబీ నేతలు ధీమాగా ఉన్నారు కనీసం 30 వేల నుంచి 40 వేల ఆధిక్యంతో గెలుస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు Yuvata, Vidya Vantulu, Cheneta Karmikula Madatu Tamake the Kindani, Kendra Prabutwampai, Prajalo Una Sanukulate, Gelipistunani, Bajapa Bavistonte, Swalpa Majority Tonaina, Isari Dubakalo, Kamalam Jenda, Yegura Vedam Kayamani, Kasha and Etalu Asistunar, Kendra Rasta Prabutwalpa Una Vetrekata, Congress Abhirdi, Tandri, Maji Mantri, Mutyam Redipa Una Abhimanami, Congress Balamani, Hastam Netalu Abhipra Partunar, Dubaka Pitam Tamadinani, Dima Vectan Chastunar. 
అన్ని పార్టీలు గెలుపు తమదే అన్న రీతిలో వ్యవహరించినా ఎవరి అంచనాలు ఫలిస్తాయో తెలియాలంటే పదో తేదీ వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే హైదరాబాద్ తూర్పు ప్రాంతంలో ఐటీ విస్తరణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు అక్కడ రవాణా ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ది చేస్తున్నామని వెల్లడించారు హైదరాబాద్ లో నైట్ ఫ్రాంక్ కార్యాలయాన్ని కేటీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ తో పాటు నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా లీడర్షిప్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నగర అభివృద్ది మౌలిక సదుపాయాలు స్థిరాస్తి అభివృద్దిని విశ్లేషిస్తూ నైట్ ఫ్రాంక్ తయారు చేసిన వర్క్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నివేదికను విడుదల చేశారు తక్కువ సమయంలో ప్రముఖ ాతి సంస్థలను తెలంగాణ ఆకర్షించిందని అన్నారు కొత్త రాష్టమైన అభివృద్దిలో ముందుకు వెళ్తున్నామని అన్నారు మహానగరాన్ని మరింత విస్తరిస్తామని స్పష్టం చేశారు రియల్ ఎస్టేట్ సర్వేలో నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా పేరు పొందిన సంస్థని కేటీఆర్ తెలిపారు lay the foundation for another IT park in the northern part of Hyderabad in Kompalli which will also again should also allow the city to grow in dispersion. I have also signed after the cabinet approval an integrated township policy. In fact integrated township policy envisions decongesting the core city of Hyderabad, giving more offering more benefits to the real estate developers so that they can develop more and more satellite townships and counter magnets all around five kilometers outside of outer ring road. For instance instead of western part of hyderabad if you choose to invest in the eastern part or the northern part of hyderabad we offer multiple benefits which are far more which outweigh the kind of business proposition the western part of hyderabad will offer you today హైదరాబాద్ మెహదీపట్నంలో పాదచారుల సౌకర్యార్థం ఐదు వందల మీటర్ల ఉక్కువంతెన ఏర్పాటు చేసేందుకు హెచ్ఎండిఏ టెండర్లు పిలిచినట్లు పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు త్వరలోనే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు ట్విట్టర్లో వివరించారు ఈ పనులు పూర్తయితే పాదచారులు అత్యంత సులభంగా రోడ్డు దాటే వీలుంటుందని పేర్కొన్నారు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ప్రస్తుత బస్ షెల్టర్లను అత్యాధునికంగా మార్చబోతున్నామని కేటీఆర్ చెప్పారు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకానికి ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసింది ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికానికి సంబంధించి మూడు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లను బీసీ సంక్షేమ శాఖ విడుదల చేసింది ఈ మేరకు నిధులు విడుదల చేస్తూ పరిపాలన అనుమతులు మంజూరయ్యాయి ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకానికి బడ్జెట్ నుండి ఆరు కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది తాజాగా మూడు సున్నా కోట్లు విడుదల చేయగా నాలుగో త్రైమాసికానికి సంబంధించి మరో మూడు సున్నా కోట్ల కేటాయింపులు ఉన్నాయి ఇంటింటికి తాగునీరు ఇచ్చే విషయంలో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో ఉందని ప్రశంసిస్తున్న కేంద్రం నిధుల విషయంలో వివక్ష చూపుతోందని పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు ఆరోపించారు పదేళ్ల క్రితం పూర్తి చేసిన గుజరాత్ కు కొద్దిపాటి పనులు పూర్తి కాని ఉత్తరప్రదేశ్ కు నిధులిచ్చి రాష్ట్రానికి ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు మిషన్ భగీరథ నిర్వహణకు ఏడాదిక ఏ రెండు పేల కోట్లు ఇవ్వాలని కోరినా ఒక్క పైసా ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు కేంద్రం ఇచ్చే నిధుల గురించి భారీ స్థాయిలో మాట్లాడుతున్న భాజపా నేతల విఘ్నతకే వదిలేస్తున్నామని తెలిపారు పథకం కోసం ఇప్పటి వరకు కోట్ల రూపాయల వ్యయమైందన్న మంత్రి పరిపాలన అనుమతులు ఇచ్చినా నలభై ఆరు పేల కోట్లలో ఎనిమిది పేల కోట్లు ఆదాయ అయ్యే అవకాశాలున్నాయని వివరించారు మేము కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఫార్టీ పర్సెంట్ కి మీరు నిధులు ఇవ్వండి జలశక్తి జీవన మిషన్ మీరు ఎట్లయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ కేంద్రం ఇస్తే రాష్ట్రం ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేటట్టు ఎట్లయితే మీరు స్టార్ట్ చేశారు ఆ స్కీమ్ లో మేము ఆల్రెడీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పూర్తి చేశాం ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు మీరు నిధులు ఇవ్వని మేము రిక్వెస్ట్ కూడా చేశాం మీరు ఫార్టీ పర్సెంట్ దానికి కూడా మీరు నిధులు ఇస్తే అన్ల సిక్స్టీ పర్సెంట్ మీరు ఇస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా ఇస్తామని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు నేను కూడా ఢిల్లీకి పోయి చాలాసార్లు మీరు రిపేర్ చేసి మీరు అవార్డుల మీద అవార్డులు ఇచ్చారు ఒక్క రూపాయి ఇయ్యలే నిజామాబాద్ జిల్లాలో రైతులు ఆందోళన బాటపట్టారు సన్నధాన్యానికి మద్దతు ధర ఇవ్వాలంటూ రోడ్డెక్కారు ఆర్మూర్ మామిడిపల్లి చౌరస్తాలో కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో మహాధర్నా నిర్వహించారు సన్న రకం ధాన్యం సాగు చేసి ధరలేక నష్టపోయామని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు సన్న రకం ధాన్యానికి రెండు పేల ఐదు వందల మద్దతు ధరతో మొక్కజొన్నకు ఐదు వందల బోనస్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు పసుపు పంటకు సైతం మద్దతు ధర ప్రకటించాలని కోరారు సన్న రకాలు పెట్టాలని చెప్పేసి ప్రోత్సహించి సన్న రకాలు పెట్టడం జరిగిందో ఈరోజు సన్న రకాలు దిగుబడి తక్కువ రోగులు వచ్చి పంట అంత నష్టపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎంఎస్పి ధర కంటే ప్రభుత్వం అదనంగా బోనస్ కలిపి రెండు వేల ఐదు వందలు కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి ధర్నా ఈ వీటి మీద మేము పోవడం చేస్తా ఉన్నాం నష్టపోతామని చెప్పి ఎక్కువ దొడ్డు రకాలు వేసు
నువ్వు చెప్పిన వాడు చాలా రకాలు వేసుకున్నారు మొన్న మొక్కజొన్నల రైతుల్ని ఎట్లా మోసం చేసినావో మళ్ళీ చాలా రకాల రైతుల్ని మోసం చేస్తామని చెప్పేసి ఇలా భయపడి ఇవాళ రైతులు స్వచ్ఛందంగా ధర్నాకు రావడం జరిగింది చిన్న రకాలు వేస్తే ఏమైందంటే ఇప్పుడు దోమ పోటు అట్లా వచ్చి పంట నష్ట తక్కువ అవుతుంది ఒక మినిమం ఒక ఎకరాన పది క్వింటల్ తక్కువ వస్తుంది ఒక రైతుకు మినిమం పదిహేను వేలు ఆశ వస్తుంది ప్రభుత్వం అధిక ధర ఇస్తుందని మరి బోనస్ ఇస్తుందని ఆశపడ్డాం అందరం కూడా మద్దతు ధర కంటే ఇంకా తక్కువ కలడం ఏ గేడు కొంటాము వంద యాభై ఇస్తామని చెప్పడం వల్ల రైతుకు ఎటువంటి గిట్టుబాటు కాదు సన్న రకం ధాన్యాన్ని రెండున్నర పేల మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలని పిసిసి అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు ఇంతవరకు పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభం కాకపోవడం శోచనీయమన్నారు యాదాద్రి జిల్లా చౌటుపల్లో పర్యటించిన కాంగ్రెస్ బృందం రైతుల పట్ల ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై మండిపడింది కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు రైతు వ్యతిరేక విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నాయంటూ చేపట్టిన సంతకాల సేకరణ వేగవంతంగా సాగుతోందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు రైతుల నుంచి సేకరించిన సంతకాలను నవంబర్ పద్నాలుగున రాష్టపతికి అందజేస్తామన్నారు కమిటీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మస్తాన్ వలీ కుమారుడు రహదారి ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో చౌటుపల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద ఆయనను పరామర్శించారు అనంతరం పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించిన ఉత్తమ్ రైతు వ్యతిరేక విధానాలపై గురువారం రోజు నల్గొండ కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు పంటల బీమా వర్తింపుతో పాటు లక్ష రూపాయల మేర రుణమాఫీ చేయాలంటూ గవర్నర్ కు వినతిపత్రం అందజేస్తామని పేర్కొన్నారు ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సన్న రకాల వడ్లే వేసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ వడ్ల కొనుగోలులో రైతులు చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నాతో సహా నల్గొండ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు వడ్లని కొనుగోలు విషయంలో ధర్నా ఒక నిరసన తెలియజేస్తున్నాం పత్తి కొనుగోలు ఇంకా ప్రభుత్వం మొదలు పెట్టలేదు ఏ కారణంగా పత్తి కొనుగోలు మొదలు పెట్టలేదో చంద్రశేఖర్ రావు గారు జవాబు చెప్పాలి రాష్టంలో సన్న రకాలపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది ఎఫ్సీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పొడవు వెడల్పు నిష్పత్తి రెండు నిష్పత్తి ఐదు ఉంటే ఏ గ్రేడు సన్న రకం రెండు ఐదు నిష్పత్తి ఉంటే కంటే తక్కువ ఉంటే దొడ్డు రకంగా గుర్తిస్తామని వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖలు తెలిపాయి వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి జనార్దన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన సమీక్షలో ఈ మేరకు స్పష్టతనిచ్చారు తెలంగాణ సోన సాంబ మసూరి బీపీటీ జై శ్రీరామ్ జగిత్యాల సన్నాలు వంటి వాటిని ఏ గ్రేడ్ రకాలుగా గుర్తించామని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది విజేత ఎంటీయూ వెయ్యి ఒకటి వంటి వాటిని సాధారణ దొడ్డు రకంగా గుర్తించాలని చెప్పింది ఏ గ్రేడ్ రకం వరి క్వింటాలకు మద్దతు ధర పద్దెనిమిది రూపాయలుగా కేంద్రం నిర్ణయించింది కొందరు మిల్లర్లు ఈ నిబంధనల్ని పక్కకు పెట్టి పదహారు వందల నుంచి పదిహేడు వందల రూపాయల వరకే సన్నాలకు చెల్లిస్తామని చెబుతుండడంతో రైతుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది ఏ గ్రేడ్ సాధారణ రకంపై స్పష్టతనిచ్చిన ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అన్నదాతలకు తగిన అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచించింది ప్రజా ప్రయోజనం న్యాయ వ్యవస్థపై విశ్వాసం అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజా ప్రతినిధుల కేసుల విచారణ వేగవంతానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది ఏడాదిలోపు విచారణ పూర్తి చేయాలన్న అంశంపై విచారణ పురోగతిని ఇవాళ సుప్రీం సమీక్షించింది ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటు సౌకర్యాలకు కేంద్రం నిధులు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది మాజీ తాజా ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలపై పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల విచారణను ఏడాదిలోపు పూర్తి చేయాలని న్యాయవాది అశ్వినీ కుమార్ ఉపాధ్యాయ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జస్టిస్ ఎన్వి రమణ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ జస్టిస్ అనిరుద్ద బోస్తో కూడిన ధర్మాసనం ఇవాళ మరోసారి విచారించింది గత ఆదేశాల మేరకు ఇటీవల వివిధ రాష్ట్రాల హైకోర్టులు ఇచ్చిన సమాచారంతో హేతుబద్దీకరణ నివేదికను కోర్టుకు సమర్పించినట్లు అమికస్ క్యూరీ విజయ్ హన్సారియా ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు సీబీఐ ఈడీ వంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల్లో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదని ఆయన తెలిపారు గత ఆదేశాల్లో కోర్టు పేర్కొన్నప్పటికీ ఎందుకు ఇవ్వలేదని కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహ్తాను జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ప్రశ్నించారు ఈ కేసు విషయంలో కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహకారం ఉంటుంది తాను వేరే కేసు విచారణలో ఉన్నందున సమయానికి వివరాలు ఇవ్వలేకపోయినట్లు ఎస్జీ మెహతా కోర్టుకు వివరించారు తదుపరి విచారణ తేదీ నాటికి వివరాలు సమర్పిస్తామన్నారు ప్రత్యేక కోర్టుల కోసం న్యాయ అధికారుల నియామకం కనీసం రెండేళ్లు ఉండేలా చూడాలని అమికస్ క్యూరీ సుప్రీంకోర్టును కోరారు కేసుల విచారణ క్రమంలోనూ తాజా ప్రజా ప్రతినిధుల కేసుల విచారణకు తొలుత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని విన్నవించారు ఎందుకంటే హత్య కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న నేతలు ప్రజల కోసం చట్టాలు చేయలేరని కోర్టుకు తెలిపారు సాక్షుల భద్రతకు సంబంధించి ట్రయల్ కోర్టులే నిర్ణయం తీసుకునేలా ఆదేశించాలన్నారు దేశంలో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల్లో వేలాది మంది సాక్షులను 
రక్షణ కల్పించడం సాధ్యమేనా అని హన్సారి అను కోర్టు ప్రశ్నించింది ఎవరికి రక్షణ అవసరమో ట్రయల్ కోర్టులే గుర్తించేలా చూడాలని ఆయన పేర్కొన్నారు చాలా రాష్ట్రాల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ గదుల ఏర్పాటుకు నిధుల కొరత ఉన్నట్లు హైకోర్టులు తెలిపాయని తొలుత సౌకర్యాల ఏర్పాటుకు కేంద్రం పూర్తి నిధులు ఇచ్చేలా చూడాలని అన్నారు దీనిపై స్పందించిన జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటు బీసీ గదుల వంటి సౌకర్యాలకు నిధులు కేటాయించాలని ఆయా అంశాలను నివేదికలో పొందుపరచాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించారు కర్ణాటక పశ్చిమ బెంగాల్ తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కేసులకు సరిపడా కోర్టుల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలు లేవని అమికస్ క్యూరీ ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకురాగా ఆయా రాష్ట్రాల హైకోర్టులు నివేదిక సమర్పించాలని సుప్రీం ఆదేశించింది కేరళ పశ్చిమ బంగా రాష్ట్రాల్లో కోర్టులు జారీ చేసిన వారెంట్ల అమలులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించడం లేదని హైకోర్టులు నివేదికలో పేర్కొన్నాయని అమికస్ క్యూరీ తెలిపారు ఈ మేరకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నివేదిక సమర్పించాలని జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ధర్మాసనం ఆదేశించింది ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటులో రాజ్యాంగ బద్దతపై అనుమానాలు లేవనెత్తుతూ మద్రాస్ హైకోర్టు కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ధర్మాసనం పరిశీలించింది అయితే ఇలాంటి అంశాలు ఈ కేసును పక్కతో పట్టించలేవని స్పష్టం చేసింది ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యానే ఈ అంశాలు లేవనెత్తినట్లు మద్రాస్ హైకోర్టు తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో ఓ వస్త్ర గోదాములో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు మరో ఎనిమిది మందికి గాయాలయ్యాయి గోదాములో మంటలు చెలరేగి పేలుళ్లు సంభవించినట్లు అధికారులు తెలిపారు